ஒரு அரசியல் சதி திட்டத்தோடு தான் ரஜினி களமிறங்கியிருக்கிறார் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த பேச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து அவுட் லுக் என்ற பத்திரிகையிலோட ஒரு பக்கத்தை எடுத்து இப்படி காமிச்சுட்டு இருக்கிறாரு உங்களை எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள நீங்க எல்லாம் அவ்வளவு பேசுறது மாதிரி நாங்க அமைதியா ஜனநாயகத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்க நீங்க வாய் அசைக்கிற ஒரு முகமூடியை போட்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் முகமூடி ஆர் எஸ் சங்கிகளினுடைய அரசியல் பேசுகிற ஒரு முகமூடி ட்விட்டிலேயே குடும்பம் நடத்தக்கூடாது மிஸ்டர் ஹெச் ராஜா ட்விட்டில் இல்லை அரசியல் உங்கள் அறமற்ற அரசியலுக்காக நீங்கள் எந்த கேவலமான கேள்விகளையும் திரும்ப திரும்ப ட்வீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அதுக்கெல்லாம் போங்க நீங்கள் சம்பாதிச்சிற காசு எங்கேருந்து கொட்டுச்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எங்களை மாதிரி உழைக்கும் மக்கள் கொடுத்த பணம் நாடகங்களை காசு எப்படி கொட்டுச்சு ஏன் உங்க வந்து உங்க அவாட்களுக்கு மட்டும் நாடகத்தை போட்டு போக வேண்டியதானே நீதிமன்றங்களும் எங்கள் பேக்கெட்டில் இருக்கிறது உனக்கு என்ன தீர்ப்பு வேண்டும் என்பதை நான் வாங்கி தருகிறேன் நீ ஸ்ட்ராங்கா என் கூட நின்னா போதும் என்று சுப்பிரமணிய சுவாமிகள் சொல்வதன் மூலமாக பெரியாரை தொடுகிற பெரியாரை கேவலப்படுத்துகிற முற்போக்கு சமூகத்தை கேவலப்படுத்துகிற நீங்கள் எல்லாம் ஆரிய பார்ப்பனியத்தினுடைய கால்வரடிகள் நீங்கள் பார்ப்பனருக்கு நண்பன் என்பதையும் பார்ப்பன சித்தாந்தத்திற்கு நண்பர் என்பதையும் நீங்கள் மனு தர்மத்திற்கு நண்பன் என்பதையும் நாங்கள் சேர்த்து புரிந்து கொள்கிறோம் எல்லா பொய்யையும் சொல்லிட்டு நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டோம் நெஞ்ச நிமித்தி நிற்பாங்க அப்புறம் கோர்ட்டில் போய் தான் மொத்தமாக டமால்னு காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க ரஜினி அவர்களுக்கு ஒரு அரசியலில் வந்து எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கலாம் ஆனால் முதலில் நீங்கள் அரசியலை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கொள்கையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவங்க தலைவர்கள் பேச மாட்டாங்க தம்மிங்க வலைதளத்தில் போலி ஐடியை வச்சுக்கிட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க இவன் நேரடியாக பேச மாட்டான் பயந்தாங்குலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் சேலத்தில் பெரியார் நடத்திய பேரணி குறித்து துக்லக் விழாவில் தான் பேசிய கருத்து உண்மைதான் அதற்கு மன்னிப்பு கேட்க முடியாதுன்னு ரஜினி சொல்லி இருக்கிறாரே என்னுடைய கருத்து உண்மைன்னு சொல்ல அவரு நான் கேட்டதை தானே பேசுகிறேன் நான் வாசிச்சா தானே பேசுகிறேன் எனக்கு சிரிப்பா இருக்கு காரணம் என்னவென்றால் நீங்கள் கேட்டதையெல்லாம் பேசுவதற்கு இது ஒன்றும் நாடக கொட்டா இல்லை இது ஒன்றும் தெருத்து தெருக்கூத்து வீதி கூத்து இல்லை இல்லை சினிமா கிடையாது நம்ம எதை வேண்டாலும் பேசிவிட்டு என்னுடைய விஷயத்தை பேசினேன் அல்லது கற்பனையை பேசினேன் என்று சொல்லிவிட்டு பேசுவதற்கு அல்லது சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு பதிவை போட்டுட்டு என்னுடைய அட்மின் பேசினார்னு சொல்லி தப்பிச்சுக்கிறதுக்கு இது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் இல்லை நடந்த வரலாற்றை நீங்கள் பேசுகிற போது அதற்கான ஆதாரங்களோடு பேசணும் எத்தனை முறை சாமானியர்கள் நாங்கள் மத்தியில் நாங்கள் பேசும்போது உண்மையை பேசுவதற்கே எங்கள் மேலே கேஸ் போட்டது இந்த அரசாங்கம் அப்படி இருக்கும்போது போலியாக நீங்கள் ஒரு பொய்யை பேசியிருக்கிறீங்க பெரியாரின் மீது அவதூறு கிளப்பும்படியாக ஒரு பெய்யை பொய்யை பேசியிருக்கிறீங்க நடந்த சம்பவம் வேறாக இருக்கிறது நீங்கள் சொல்லுகிற சம்பவம் வேறாக இருந்திருக்கிறது எனவே இந்த பொய்யை சொன்ன உங்களை உடனடியாக அரசு த சட்ட ரீதியாக தண்டனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு உங்களை கைது செய்ய சொல்லி பல அமைப்புகள் வழக்கு தொடுத்திருக்கிறாங்க எனவே அந்த வழக்கை நீங்கள் வந்து உடனடியாக அரசு கையில் எடுக்க வேண்டும் ரஜினி வருத்தம் தெரிவிப்பது ஒன்றும் ஒன்றும் மண்ணோட மண்ணாக போகிற விஷயம்லாம் கிடையாது தெரிவிக்கலாம் ஆனால் சொல்ல அப்படின்னா பின்னாடி ஒரு பெரிய அமைப்பு அவர் கூட தொடையில் நிற்கிது அது ஆர் எஸ் எஸ் அங்கியாக இருக்கலாம் தான் பேசியதற்கு ஆதாரம் என இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் அவுட்லுக் வெளியிட்ட செய்தியின் பிரிண்ட் அவுட்டை அவர் காட்டுவதை எப்படி பார்க்கிறீங்க ஆனால் அவர் வந்து பொத பேசுகிற போதே அவர் என்ன பேசுகிறார் அப்படின்னா துக்ளக்கில் வந்த செய்தி அதை வந்து உடனே டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அதை பேன் பண்ண ட்ரை பண்ணார் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் பேன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது அதை அந்த புத்தகத்தெல்லாம் வாங்கி எரிச்சாங்க புதைச்சாங்க ஏதோ ஒன்றும் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இது வந்து கள்ள மார்க்கெட்டில் ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா வரைக்கும் இந்த புத்தகம் விற்கப்பட்டது என்றெல்லாம் சொன்ன நீங்கள் அந்த புத்தகத்தினுடைய ஒரு காப்பியை தூக்கிட்டு வந்து காட்டுங்க பார்ப்போமே ஆனால் நீங்கள் அப்படி செய்யலையே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் நடந்தப்படுறதா சொன்னப்படுகிற இந்த செய்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து அவுட்லுக் என்ற பத்திரிகையிலோட ஒரு பக்கத்தை எடுத்து இப்படி காமிச்சுட்டு இருக்கிறாரு எனக்கு புரியல அவுட்லுக் தான் இந்தியாவினுடைய வரலாற்றுக்கு ஆதாரமான ஒரு பத்திரிகையான எனக்கு தெரியல ஐயா பெரியாரை பொறுத்தவரையில் அவர் எல்லாவற்றையும் ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறார் வரலாற்று ஆவணங்களாக ஐயா பெரியாரினுடைய விஷயங்கள் அத்தனையும் கையில் இருக்கிறது எனவே நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக குழம்புறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த பொய்யை உண்மை என்று ஆக்குவதற்கான பல ஏற்பாட்டை செய்கிறீங்க ஒரு வயசானவரை கூட்டு வந்து ஆமாம் நானே பார்த்தேன்றீங்க ஆமாம் நான் சொல்கிறேங்க நானும் பார்த்தேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஓகேன்னுவீங்களா அப்படி ஒன்று நடக்கவே இல்லை நான் பார்க்கவே இல்லைன்னு நான் உட்காந்து சொல்கிறேன்னா ஓகேன்றுவீங்களா இது மாதிரியான பித்தலாட்டுத்தனத்தெல்லாம் முதல்ல விடணும் ஆர் எஸ் எஸ் சங்கிகள் வரலாற்றை திரிப்பது அவருடைய நோக்கம் அதற்குள் ஒரு இந்துத்துவ அமைப்பை உருவாக்க வேண்டும் அல்லது ப
ஹெச் ராஜா உங்கள் அம்மா பேர் என்னென்னா ஏன் உங்கள் அத்தை ஏன் வந்து பொம்பளையாக இருக்குதுன்னு கேட்குற மாதிரி இது இது என்ன அது கேட்ட கேள்வி என்ன எந்த பத்திரிகையில் பேசுனீங்களோ நீங்கள் தப்பாக பேசுகிறீங்க அது சர்ச்சையாக மாறி இருக்குது மக்கள் எழுச்சி ஒரு போராட்டங்கள் நடத்துகிறாங்க உங்களுக்கு எதிராக பல கட்சிகள் வந்து கண்டன அறிக்கை தெரிவிச்சிருக்காங்க சில கட்சிகள் போராட்டங்களை நடத்தியிருக்காங்க இன்றைக்கி தாப்பைத்திக்காவும் தீவிக்காவும் தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் திராவிடர் விடுதலை கழகம் இன்றைக்கு போராட்டம் நடத்தி அரெஸ்ட் ஆகியிருக்கிறாங்க அந்த கட்சி தலைவர்கள் இப்படி ஒரு பெரிய வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிற போது இதை நோக்கி சில அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்குறாங்க ஒரிஜினலாக இது கையில் ஏன்னா நீ பேசுனது அரசியல் என்றால் நீங்கள் பேசுனது வரலாறுனா ஒரிஜினல் ரேடு எங்கே அப்படி இல்லாமல் நாங்கள் பேசிட முடியுமா நடக்காத ஒன்று நாங்கள் பேசிடுவோம் மேடையில் அப்போ நடந்ததை பேசுகிறீங்கன்னா கையில் என்ன எவிடன்ஸு நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் பேசுகிற போது ஆதாரத்தோடு பேசுகிறோம் அந்த ஆதாரத்தோடு பேசுங்கன்னு கேட்டால் உடனே எச் ராஜா உங்கள் மூளை பத்திரம் ஏன்னா மூளை பத்திரத்தை எடுக்கிறதுனா அவ்வளோ பெரிய கம்பசூத்திரமா போங்க ஈசி போட்டு பாருங்கள் மூளை பத்திரம் கிடைக்கும் என்னென்னு எடுத்து பாருங்கள் எச் ராஜாவுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கிற அடித்தட்டு மக்களினுடைய அப்படி கவலையெல்லாம் வந்து மண்டையில் தூக்கி வச்சு சுமக்கிறாருனா போங்க போய் மற்ற பத்திரத்தை எடுங்க யார் பத்திரத்தை வேணாலும் இந்த இதில் இந்த லொக்கேஷனை காமிச்சு இதை கொடுத்தோம்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஈஸி எடுத்து பார்க்க முடியும் அதை பண்ணுங்க அது ஏன் ட்விட்டிலேயே குடும்பம் நடத்தக்கூடாது மிஸ்டர் எச் ராஜா கு ட்விட்டில் இல்லை அரசியல் இடங்கி வாங்க பேசுவோம் வாங்க வாங்க பத்திரத்தை எடுத்து பேசுங்க பார்க்கலாம் நாங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா நீங்கள் இருபத்தஞ்சி கேள்வி கேட்கணுன்றது இல்லை உங்களுக்கு எந்த மானசீகமான அறமும் மற்ற அரசியலை நீங்கள் கையில் எடுத்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் அறமற்ற அரசியலுக்காக நீங்கள் எந்த கேவலமான கேள்விகளையும் திரும்ப திரும்ப ட்வீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க அதுக்கெல்லாம் போங்க பெரியார் பற்றிய ரஜினியின் அவதூறான பேச்சுக்கு ரஜினி உரிய விலை கொடுப்பார் என கி வீரமணி சொல்லியதற்கு என்ன மொத்தமா பத்து பைசா வருமா என்ற எஸ் வி சேகரின் கிண்டலான ட்வீட்டை எப்படி பார்க்குறீங்க எஸ் வி சேகர் வந்து ஒரு பார்ப்பனர் அப்படியே சட்டையை கழட்டி போட்டு பூணூல் தெரிகிற மாதிரி தான் மார்பும் பூணூலும் தெரிகிற மாதிரி தான் அவர் பேசுவார் ஏன்னா அவர் அப்படிதான் தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிறாரு அதில் பத்து பைசா உங்களெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நீங்கள்லாம் அவ்வளோ பேசுகிறது மாதிரி நாங்கள் அமைதியாக ஜனநாயகத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் நாங்கள் செஞ்சிட்ருக்கிற முதல் பிள்ளை என்று எங்களுக்கு தோன்றுகிறது பெரியாரை பேசுகிற போதும் பத்து பைசா தேருமா அதெல்லாம் எச் ராஜாவும் இங்கே விருப்பான்னு எஸ் வி சேகர்லாம் பேசுகிறீங்க பாருங்கள் ஆ நீங்கள் சம்பாதிச்சிற காசு எங்கேருந்து கொட்டுச்சு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எங்களை மாதிரி உழைக்க மக்கள் கொடுத்த பணம் நாடகங்களை காசு எப்படி கொட்டுச்சு ஏன் உங்கள் வந்து உங்கள் அவாட்களுக்கு மட்டும் நாடகத்தை போட்டு போக வேண்டிதானே வீதி வீதியை எங்கள் ஆட்டில் வந்து படத்தை பார்க்க தானே செஞ்சாங்க நாடகத்தை அதன் மூலமாக கிடச்ச காசில் தானே நீங்கள் பத்து பைசா என்ன பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ப மடி நிறைய பணத்தை கட்டிக்கிட்டு வட்டி வாசி கொடுத்துக்கிட்டு சம்பாதிக்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மூல காசே நாங்கள் கொடுத்த காசு தாங்க நம்ம பத்து பைசா பற்றி பேசுகிறீங்க பொழைச்சி போங்கன்னு விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கோம் போங்க போங்க அதுவும் உங்களுடைய நாடகம் இந்த மகாபாரதம் மங்காத்தான்ற ஒரு நாடகம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்ப்பனர்கள் மிகப்பெரிய அளவில் உங்களுக்கு எதிராக கிளம்புகிற போது உங்களுக்கு ஆதரவாக நின்றது பெரிய அரசுகள் உங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக நின்று ஒரு படைப்பை படைப்பாக பார்க்க வேண்டும் என்று சப்போர்ட்டாக நின்றவங்க பெரிய அரசுகள் இன்றைக்கி போய் நீங்கள் போய் பிஜேபியில் சேர்ந்துட்டீங்கன்றதுக்காக நீங்கள் பார்ப்பன வெறியராகவும் பிஜேபி இந்து வெறியராகவும் மாறி இருப்பது என்பது பெரிய நகைச்சுவை உங்கள் பி பேக்ரவுண்டு நீங்கள் எப்படி தப்புச்சிங்கன்ற பேக்ரவுண்டெலாம் கொஞ்சம் பாருங்கள் ரஜினியை கடுமையாக விமர்சித்த சுப்பிரமணியன் சுவாமி இந்த விவகாரத்தில் ரஜினி உறுதியாக இருந்தால் அவருக்காக தான் நீதிமன்றத்தில் வாதாடவும் தயார் என சொல்வதின் உள்ளடி அரசியலை எப்படி பார்க்குறீங்க எனக்கு தெரிந்து சுப்பிரமணிய சுவாமி இந்தியாவிலே ராஜீவ்காந்தி கொலைக்கு அப்புறமும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி நெஞ்சு தூக்கி நடக்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஸ்ட்ராங்கான பார்ப்பனிய அரசியல் சார்ந்த பின்புலம் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொந்த கட்சியான பிஜேபியே பல இடங்களில் கேவலப்படுத்தி உள்கட்சி சண்டையை உண்டாக்கி பயங்கரமான வேலை செய்தும் அவர் மீது எந்த ஒரு வார்த்தையும் எந்த நடவடிக்கையும் பிஜேபி ஆரோசம் எடுக்கலைன்னா அவருக்கு பின்னாடி இருக்கிற பார்ப்பன சாதியை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னால் இவரை வந்து காப்பாற்றுறாரா இவரை வந்து சட்ட ரீதியாக இது பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுவீங்க சட்ட ரீதியாக என்ன பண்ண போகிறீங்க உங்களுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் இல்லாமல் நீங்கள் யாரை கொண்டு போய் நிப்பாட்டி சட்ட ரீதியாக வாங்குவீங்க அப்படி என்றால் நீதிமன்றங்களும் எங்கள் பேக்கெட்டில் இருக்கிறது உனக்கு என்ன தீர்ப்பு வேணும் என்பதை நான் வாங்கி தருகிறேன் நீ ஸ்ட்ராங்காக என் கூட நின்னா போதும் என்று சுப்பிரமணிய சுவாமிகள் சொல்வதன் மூலமாக பிஜேபி அரசினுடைய கைப்பாவையாக நீதிமன்றங்கள் இருக்கிறது என்று மறைமுகமாக சுப்பிரமணிய
ஒற்றை பார்வையை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை பெரியார் மேல் பலவிதமான விமர்சனங்களை ஹைச் ராஜா உட்பட பல பாஜகவினர் வைத்து அது அவர்களுக்கே ரிவீட் ஆனதால் இப்போது மாஸ் ஹீரோவான ரஜினியை வைத்து பெரியாரை விமர்சித்து மக்களுக்கு பெரியார் மேல் இருக்கும் பிம்பத்தை உடைக்க முயற்சிக்கிறார்களா இல்ல பெரியாரை வைத்து பிழைப்பு நடத்துகிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா பெரியார் என்கிற மாஸ் மாஸ் லீடர் இச்செத்து போய் இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் இன்றைக்கும் அவருடைய சிலைகளையும் சித்தாந்தங்களையும் பார்த்து நடுங்குகிறார்கள் சனாதனிகள் என்றால் பெரியார் என்கிற மாஸ் லீடரை பார்த்தா அவங்க பயப்படுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் பெரியார் என்கிற மாஸ் லீடரை தொட்டாதான் தமிழ்நாட்டில் நம்ம வாழ முடியும் என்கிற ஒன்றையும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை தூண்டிவிட்டு அதன் மூலமாக ஓட்டு அறுவடை செய்ய முடியும் என்றெல்லாம் நம்புகிறார்கள் பெரியாரை தொட்டு நீங்கள் பிழைத்து கொள்ளலாம் பெரியாரும் சிரித்து கொண்டே உங்களை அனுமதிப்பார் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் பெரியாரை தொடுகிற பெரியாரை கேவலப்படுத்துகிற முற்போக்கு சமூகத்தை கேவலப்படுத்துகிற நீங்கள் எல்லாம் ஆரிய பார்ப்பனியத்தினுடைய கால்வரடிகள் என்பது வரலாறு பதிவு செய்து கொண்டிருக்கு அதை தான் நீங்கள் பதிவு செய்கிறாங்க அதைத்தான் இருந்து இந்த விஷயத்தில் நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படி என்றால் நீங்கள் பெரியாரை எதிரியாக்குகிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் பார்ப்பனருக்கு நண்பன் என்பதையும் பார்ப்பன சித்தாந்தத்திற்கு நண்பர் என்பதையும் நீங்கள் மனு தர்மத்திற்கு நண்பன் என்பதையும் நாங்கள் சேர்த்து புரிந்து கொள்கிறோம் அப்படி என்றால் ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபியினுடைய ஒரு ப்ரொமோட்டராக ஒரு பிஆர்ஓவாக ரஜினி இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் அவருக்கு எங்கு என்று இருந்த ஆன்மீக அரசியல் எங்கே போனது தமிழகம் ஆன்மீக அரசியலையும் கம்பீரமாக முன்னெடுத்த ஒரு மாநிலம் அதையும் முற்போக்காக முன்னெடுத்த மாநிலம் எங்கள் மண்ணில் தான் சித்தர்களும் யோகிகளும் ஞானிகளும் நாத்திகம் பேசிய மண் இந்த தமிழ் மண் எனவே இதையெல்லாம் உடைக்கிற ஒரு வேலையை ரஜினியை வைத்து செய்து விடலாம் என்று நினைக்கிறார்கள் பாவம் பிழைத்து போகட்டும் என்று நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பாஜகவின் அட்பினாக ரஜினி மாறிவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் வைக்கப்படும் விமர்சனத்தை எப்படி பார்க்கிறீங்க மாறி இல்லை இல்லை அப்படியே முழு சந்திரமுகிய மாதிரி நிற்கிறார் ரஜினி அது அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் ஒரு வேலை இந்த மக்களுடைய மனசை புண்படுத்தி இருந்தாலோ மக்களை கஷ்டப்படுத்தி இருந்தாலும் நான் வருத்தப்படுகிறேன் என்று ஒரு வார்த்தையில் சொல்லி இதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருக்கலாம் ஆனால் ஒரு முழு சங்கியாக மாறி இருக்கிறனால தான் நான் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் நான் இதை கேள்விப்பட்டது கேள்விப்பட்டதெல்லாம் பேசினீங்கன்னா மன்னிப்பு கேட்டுதான் ஆகணும் ஏனென்றால் நடந்ததை பேசி இருந்தால் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவே கேள்விப்பட்டதை பேசிக்கொண்டு அதை மன்னிப்பு கேட்க மாட்டோம் என்று அவர் பேசுகிற அந்த வடிவம் எல்லாம் சங்கிகளுடைய வடிவம் சங் பரிவாருடைய வடிவம் எல்லா பொய்யையும் சொல்லிட்டு நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டோம் நெஞ்ச நிமித்தி நிற்பாங்க அப்புறம் கோர்ட்டில் போய் தான் மொத்தமாக டமால்னு காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்பாங்க எனவே இது மாதிரியான வேலைகளை ரஜினி தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பதனுடைய நோக்கமும் உள்நோக்கமும் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் திருவள்ளுவரையோ எண்ணியோ காவி தொட முடியாது அப்படின்னு சொன்னவர் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் டமால்னு கையில் விழுந்து இந்த அரசியலை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் மற்றவங்க என்றெல்லாம் பேசினார் ஒரு மணி நேரத்தில் தன்னுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை மாற்றி பேசினார் அப்படி என்றால் அவர் காவியாக மாறிவிடவில்லை காவியாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொள்கையை கேட்டதற்கே தலை சுத்துதுன்னு சொன்ன ரஜினியின் இந்த பேச்சின் மூலம் ரஜினி தனது அரசியல் சித்தாந்தம் எதுன்னு வெளிப்படுத்தி இருப்பதாக நினைக்கிறீங்களா அவருக்கு அரசியலும் தெரியாது அரசு சித்தாந்தமும் தெரியாது கொள்கையும் தெரியாது அதனாலதான் கொள்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டோன்னு தர்ருன்னு சலை சுத்திருச்சுன்னு சொல்லி பத்திரிகையாளர் கூட்டத்தில் அவர் பேசியிருக்கிறார் ஸோ கொள்கையற்றது ஒரு அரசியலாக இருக்க முடியாது கொள்கையற்ற ஒரு அரசியல் கட்சி மக்களுக்கானதாக இருக்க முடியாது கொள்கை பேசாத ஒரு அரசியல் கட்சி ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்க முடியாது என்பதையெல்லாம் சமகாலத்தில் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் பல அரசியல் கட்சிகள் அடையாளம் தெரியாமல் மாற்றப்பட்டுக்கணும் ஆனால் ரஜினி அவர்களுக்கு ஒரு அரசியலில் வந்து எல்லாத்தையும் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆசை இருக்கலாம் ஆனால் முதலில் நீங்கள் அரசியலை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் கொள்கையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அரசியல் கொள்கைகள் எப்படி இருக்கும் என்று முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை பேசலாம் இன்றைக்கு நீங்கள் பேசிக்கொண்டு போது நீங்கள் வாய் அசைக்கிற ஒரு முகமூடியை போட்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் முகமூடி ஆர்எஸ்எஸ் சங்கிகளினுடைய அரசியல் பேசுகிற ஒரு முகமூடி அதை கிழிச்சு போட்டுட்டு யதார்த்தமான சூழலுக்கு நீங்கள் வந்து ஒருவேளை நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் நீங்கள் அரசியல் அனாதையாக்கப்படுவீர்கள் அடையாளமற்றவராக நீங்கள் மாற்றப்படுவீர்கள் ரஜினியை யாரோ இயக்குகிறார்கள் என்றும் அவர்களின் பகடைக்காயாக ரஜினி மாறிவிடுவாரோ என்று திருமாவளவன் சொல்லி இருக்கிறாரே ஏன் திருமான அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கவலையோட வெளிப்படுத்திருக்கிறாருனா பொதுவாக ரஜினி போன்ற உச்ச நட்சத்திரங்கள் மீது சாமானிய உழைக்கிற மக்களுக்கு ஒரு அன்பு இருக்கும் நம்ம தலைவர் செம்மையாக இது பண்ணிட்டாரு நம்ம தலைவர் அப்படின்னு நிறைய பேர் உயிரவிடுறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன கவலை இருக்குன்னா உங்கள் மீது அக்கறை இருக்கிற தமிழ்நாட்டு மக்களை காவு வாங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு கோஷ்டி பக்கத்தில் நீங்கள் நிற்
உங்களை கொண்டாடி தீர்க்கிற தமிழக மக்களினுடைய காசை வாங்கிக்கிட்டு இதை பார்க்கிற போது திருமணம் எனக்கு தோணி இருக்கும் ஏன் உங்களை கொண்டாடி தீர்க்கிற சாமானிய மக்களுக்கு நீங்கள் எதிராக இருக்கிறது என்பது தெரியாமலே நீங்க எதிராக நிற்கிறீங்களே என்கிற வருத்தத்தோடு அவர் பேசியிருப்பார் சங் பரிவார்களை சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் சொல்வதை வரலாறு என்று எண்ணி பேசாமல் ரஜினி வரலாற்றை பல வழிகளில் அறிந்து படித்துவிட்டு பேசணும்னு திருமாவளவன் சொல்லியிருப்பதை ரஜினி ஏற்பாரா சங் பரிவார் மட்டும் பேசுவது இல்லை அது சங்கரிவார் சொல்லி கொடுத்து தான் பேசுகிறார்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போ சங்கரிவார் என்ன அஜெண்டாவை கையில் வைத்திருக்கிறாரோ அதைத்தான் இவர் முன்னாடி உச்சரிச்சுட்டு இருக்காரு இதனுடைய தொடர்ச்சி தான் அவர் தொடர்ந்து பிஜேபியினுடைய மேடைகளிலே பிஜேபி தலைவர்கள் பங்கெடுக்கிற மேடைகளிலே தொடர்ந்து அவர் பங்கெடுக்கிறார் தொடர்ந்து அவர் போறார் வர்றார் அப்ப என்ன அர்த்தம் இதுக்குள்ள நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா பிஜேபியினுடைய மேடைகளிலே தொடர்ந்து பங்களிப்பு செய்வதன் மூலமாக பிஜேபியினுடைய கிராண்ட் அம்பாசிடராக தமிழகத்தினுடைய முகமாக இன்றைக்கு ரஜினி மாறி இருக்கிறார் எனவே அவர் பேசுகிற வரலாறு என்பது இவர்கள் சொல்லி கொடுத்து கையிலே கொடுக்கிற பத்து பாயிண்டாக இருக்குமே ஒழிய வரலாறாக இருக்க வாய்ப்பில்லை ஆர் எஸ் எஸ் சங்கிகளுக்குத்தான் உண்மை வரலாறை பேசுவதற்கு அத்தனை நடுக்கம் இருக்கும் அவருடைய கால்வருடி வருகிற அவருடைய அச்சலிருந்து வார்த்தெடுக்கப்பட்ட ரஜினி போன்றவர்களுக்கெல்லாம் அதே அச்சமும் பயம் இருக்கத்தான் செய்யும் தமிழக வரலாறு காட்டமான கந்தக வரலாறு எனவே அதை தொடுவதற்கு பார்ப்பனர்கள் கொஞ்சம் அச்சம் இருக்கத்தான் செய்யும் ரஜினி தான் பேசிய பலவற்றிற்கு எதிர்ப்புகள் காரணமாக வருத்தம் தெரிவித்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த விவகாரத்தில் மட்டும் அவர் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன்னு பிடிவாதமாக சொல்வது ஏன்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பார்ப்பனிய ஒரு ஆதரவு ஏன்னா துக்ளக்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் பார்ப்பனிய ஆதரவு என்ன செய்து விடுவார்கள் சட்ட ரீதியா யாரு தண்டனை கொடுக்கணும் மாநில அரசும் மத்திய அரசும் இந்த ரெண்டு அரசும் அவங்களுடைய பேக்கேஜில் எனவே இதை நீங்கள் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டாம் இதை எப்படியாவது நின்று ஸ்டபனாக அடிச்சிருவோம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அது தப்பு இதுக்கு பின்னாடி இவர்கள்லாம் இருக்கிற சப்போர்ட்டுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ரஜினி செய்கிற தவறு என்னன்னா தெரியாத அல்லது கேள்விப்பட்ட பல செய்திகளை பேசிவிட்டு அது உண்மை என்று வாதாடுவதை போல அறவே காட்டுத்தனம் உலகத்திலே கிடையாது எனவே ரஜினி இதை திருத்திக்கணும் பின்னாடி இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் அரசியலாக இருந்தால் அரசியலாக வளர்கிற போது மக்கள் உங்கள் பின்னாடி இருக்கணும் அப்போ வெறும் பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் இங்கே இருக்கிற அடிமை அதிமுக வந்து அவங்க பின்னாடி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க கவனமா இருங்க அந்த பேரணி குறித்து சொல்லும் ரஜினி அது மறுக்கும் விஷயம் அல்ல மறக்க வேண்டிய விஷயம்னு சொல்றாரு மறக்க வேண்டிய விஷயம்னா அது என்ன அது வரலாற்றில் நடந்த விஷயம் ஏன் மறக்கணும் அப்படி மறக்க வேண்டிய தேவை என்ன இருக்கு அப்படி மறக்கணுன்றது களவுக்கு ஆபாசமா உள்ள என்ன நடந்தது அது ஒரு அரசியல் செயல்பாடு நீங்க சொல்ற செயல்பாடுகளே இல்லை சீத்தையையோ ராமரையும் முண்டத்தோட எடுத்துகிட்டு போனதாக நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆடைகள் இன்றி அதுக்கு அர்த்தம்னா ஆபாசமாக எடுத்துகிட்டு போனாங்கன்னு தானே அர்த்தம் அப்படி ஒரு செயலும் நடந்தாக இதுவரை நாங்கள் படித்ததில்லை அத்தனை ஆவணங்களையும் நாங்கள் புரட்டி போட்டு வாசித்து இருக்கிறோம் அப்படி ஒன்று படிக்கவே இல்லை நாங்கள் என்ன படித்தோம்னா ராமரையும் சீ சீத்தையும் படமாக எடுத்துகிட்டு போகிற போது அந்த கூட்டத்தில் வழக்கம் போல உங்களை மாதிரியான சனாதனிகள் செருப்பை கொடுத்து எடுத்து அதை ஒரு தொண்டர் எடுத்து படத்து மேலே போட்டதாகவும் வீசுகிற போது படத்து மேலே விழுந்ததாகவும் தான் நாங்கள் படித்திருக்கிறோம் அதுதான் நடந்ததாக அன்றைக்கு உயிரோடு இருந்தவர்கள் பலரும் மேடையில் பேசி நான் கேட்டிருக்கிறேன் திடீர்னு ரஜினிகாந்த் எங்கேருந்து வந்தாருனே தெரியல இன்னும் சொல்ல போனால் சமகாலத்தில் ரஜினிகாந்த் விவரம் தெரிந்த இளைஞர் அப்படி இருக்கும்போது அவர் சமகால அரசியல் தெரிந்திருக்கணும் அதையும் கேள்விப்பட்டேன் அதையும் கேள்விப்பட்டேன் அப்படின்னா ரஜினி கேள்விப்பட்டதெல்லாம் பேசுவதற்கு இது இடம் இடம் இல்லை வரலாற்றை கெத்தா சரியா நின்று பேசுகிறவராக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் அதை சொல்லாமல் திரும்ப திரும்ப இப்படி திருப்பிவாதம் பேசுவது என்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றம் வரலாற்றை ரஜினி மட்டுமல்ல பலரும் ஒரு சார்பு உடையதாக படிப்பதால் தான் இது போல சர்ச்சைகள் வருகிறதா வரலாற்று அவங்க தான் படிக்கவே இல்லையா தானே ஒரு சார்பா படிக்கிறது வரலாறு அவங்க படிக்கிறதே இல்லை யாரோ ஒரு சங்கி மங்கி சொல்றத கேட்டுக்கிட்டு காதல வாங்கிட்டு அதை குறிப்பிடுத்துட்டு வந்து இங்க பேசி விட்டு அவங்க வாட்டு போயிடுறாங்க அவங்க வாசிச்சிருந்தாதான் வரலாற்று திரிப்புகள் நமக்கு தெரியும் இல்ல சமகால வரலாறு நம்ம வாசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம தப்பா ஏன் பேச போறோம் அவங்க வாசிக்கிறதே இல்லை அப்புறம் என்ன ஒரு பக்கம் நின்று வாசிக்கிறது முதல்ல வாசிங்கன்றோம் வரலாறுகளை வாசிங்க நாங்க படிக்கலையா நீங்க வந்து நாங்க கேட்டோம் கேள்வி கேட்டோம் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் ஆர் எஸ் எஸ் பங்கு என்ன சொல்லுங்க ஒரு துருப்பிடிச்ச ஆணையவாது நீங்க பிடிங்கிருக்கீங்களா நாங்க கேட்டோம் உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இந்திய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் ஆர் எஸ் எஸ் பங்குன்னு ஒரு புத்தகத்தை எழுதிட்டு வந்து விட்டீங்க அதுல என்ன உள்ளாங்கிட்டா இருக்குன்றத நாங்க புத்தகமாவே வாங்கி படிச்சு முடிச்சுட்டோம் அதையும் நாங்க மேடைகள்ல பேசிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி என்றால் எதிரிகள் உங்கள் எதிர்கருத்து உடையவர்கள் என்ன பேசுகிறார்க
அவருக்கே நமக்கு பயங்கர கருத்து முரண்பாடோடு நம்ம சண்டை போட்டை போய வெளியே போங்க என்று நம்ம பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் ஆனால் உங்களை மாதிரி வாசிக்கவே வாசிக்காத ஆட்கள்லாம் என்ன பண்ண போறீங்க வரலாறும் புவியலும் இந்த சமூக சூழலும் இந்தியாவினுடைய வரலாறும் தமிழகத்தினுடைய வரலாறும் தெரியாத உங்களை வச்சு தமிழ்நாடு என்ன பண்ண போகுது நீங்க தலைவரா இருந்து என்ன பண்ண போறீங்க உங்களுக்கு யாருடைய வரலாறு தெரியும் பெரியார் பற்றி ரஜினியோ பாஜகவினரோ ஏதாவது குறை சொன்னால் பொங்கும் முற்போக்குவாதிகள் இதே பெரியாரை இன்னொரு தரப்பு பொது மேடைகளிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் மோசமாக வைக்கும் விமர்சனங்களுக்கு எந்த எதிர்வினையும் காட்டுவதில்லையே அது ஏன் இல்ல அவங்க வந்து மேடைகள்ல பேசுறாங்க மேடைகள்ல பேசினாலும் பெரியாரினுடைய வரலாறு குறித்து பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு தைரியம் கிடையாது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரியாரா அப்படின்னு மொத்தமா பேசுவாங்க அவங்க தலைவர்கள் பேச மாட்டாங்க தம்மிங்க வலைதளத்துல போலி ஐடியை வச்சுக்கிட்டு பேசிட்டு இருப்பாங்க இவன் நேரடியா பேச மாட்டான் பயந்தாங்குழி இவன் போலி ஐடியை கிரியேட் பண்ணிட்டு தம்பிங்க எல்லாம் அங்கிட்டு பேசி தெரியவானுங்க அதனால் தமிழ் தேசியவாதிகள் என்று தங்களை அடையாளம் காட்டிக்கலாம் இங்கே பேசிட்டு இருப்பாங்க எனவே அதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதை விட ஒரு நடிகராக இருந்து கொண்டு மக்களால் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படுகிற ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டு அவர் பேசுறது என்பது கூடுதல் பிரச்சனையையும் கூடுதல் எரிச்சலையும் உண்டாக்குறதுனால இப்படி பேசிட்டே போகிறதுக்கு ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்கணுன்றக்காக இந்த போராட்டங்கள் நடக்குது சமூக வலைத்தளங்களில் தான் மூஞ்சி தெரியாமல் தானே போடுறான் அவனே பயந்தா குழி தானே அவனுக்கு எதுக்கு முக்கியமாக ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு அதை கடந்து போகிறோம் அவ்வளோதான் ரஜினிய அரசியல்வாதி அல்ல நடிகர் மட்டுமே என்று சொன்ன திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பெரியார் பற்றி பேசும் போது யோசித்து பேசணும்னு சொல்லி இருப்பதை எப்படி பார்க்கிறீங்க ஒரு நடிகர்னா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா சினிமாவில் நடிச்சு வெளியே வந்துட்டு அவர் வேலையை பார்த்துட்டு போவார் அவர் பிள்ளைக்குட்டி நல்லா பார்ப்பார் அவர் ஃபேக்ட்ரிஸ் எதனா வாங்க முடியுமோ அந்த படத்தை வச்சு அவர் தன்னுடைய ஒரு பத்து தலைமுறைக்கான சொத்து சுகத்தை வாங்கி செட்டில் ஆயிடுவார் இதுதான் நடிகருடைய வேலை அரசியல்னு வரும்போது அதுக்கு தனி வேலைகள் இருக்கு கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணணும் மக்களை சந்திக்கணும் மக்களோட மக்களை அணிக்கணும் போராட்டங்களை நடத்தணும் அதிகாரத்தை எதிர்க்கணும் ஜெயிலுக்கு போகணும் ஏன்னா எங்களுக்கே மும்பிட்டு கேஸ் இருக்கும்போது ஒரு கட்சியினுடைய தலைவரா வந்து ஒரு முதலமைச்சராக கனவுல இருக்கிறவருக்கு இன்னும் எவ்வளவு ஜெயிலில் போய் உட்காந்துடணும் கழி தின்னணும் உட்காந்து பேசணும் அதிகாரத்தை எதிர்க்கணும் இது எதுவுமே இல்லாமல் படக்குன்னு அவர் மேலே போனார் அப்படின்னா ரஜினிகாந்தை பொறுத்தவரை அவர் நல்ல நடிகர் எனவே தான் காலா போன்ற படங்களில் எல்லாம் அதிகாரத்தை எதிர்த்து மிகப்பெரிய மக்கள் எழுச்சியோடு போராடுவதாக காட்டிட்டு வெளியே வந்து போலீஸ்காரங்களை எழுத்து போராடுறதைங்க இவங்க போராடி போராடிய நாட்டம் கெடுத்துட்டாங்கன்னு பேசுகிறார் இப்போ தெரியுதா படத்துக்குள்ளே காட்டுறது இயக்குநருடைய அரசியல் வெளியே வந்து பேசுகிறது ரஜினி ஒரு நடிகர் என்பதை இதை பிரித்து பார்க்க நம்மளால் முடியும் எனவே ரஜினி நடிகர் தான் நல்லா நடிகர் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படி ஸ்டைலாக போகும்போது குழந்தைங்களுக்கு கூட பிடிக்கும் அதோட நிறுத்திக்கங்க நமக்கு எதுக்கு அரசியல் சொல்லுங்க சிஏஏவிற்கு எதிராக தமிழகத்தில் நடக்கும் போராட்டங்களில் பெரியார் இயக்கங்களை தற்போது திசை திருப்ப நினைச்சே ரஜினியை பாஜக இப்படி பேச வைத்திருப்பதாகவும் இப்போது ரஜினிக்கு எதிராக நடக்கும் போராட்டங்களால் அவர்கள் வெற்றி பெற்று விட்டதாகவும் சமூக வலைதளங்களில் ஒரு வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறதே அதுவும் ஒரு காரணம் என்று நான் பார்க்கிறேன் சிஏஏடைய நீர்த்து போக வைக்க வேண்டும் என்பதும் ஏற்கனவே தமிழகத்தில் கொழுந்து விட்டு எறிகிற போராட்டங்களை திசை திருப்ப வேண்டும் என்பதும் அதை வேறு ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் காலங்காலமாக ஒவ்வொரு இக்கட்டான சூழலை நாம் கடக்கிற போதும் இது மாதிரியாக திருப்பி விடுகிற வேலையை பார்க்குறாங்க இன்றைக்கு மீத்தேன் குறித்து கூட பல சர்ச்சையான விஷயங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தயாரான சூழலில் அரசாங்கம் இருக்கிறது இந்த அடிமை அதிமுக அரசாங்கம் எனவே இந்த சூழலையெல்லாம் மக்கள் பேசுவதற்கு பேச வைத்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக இதை தாண்டி இவர்கள் புது ஒன்றை பேச வேண்டும் என்பதற்காக இவர்கள் திசை திருப்பப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மையும் கூட அந்த உண்மையை நாமளும் புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பக்கம் பெரியார பேசுகிறவன என்ன சாத்து சாத்துறோமோ அதே அளவுக்கு இங்கேயும் சிஏஏக்கான என்பிஆருக்கான போராட்டங்களை மிகப்பெரிய அளவில் தீவிரமாக முன்னெடுக்க வேண்டும் அவா இவா இப்படின்னு பேசுற ஒரு பாரம்பரியத்துல இருந்து வந்தவங்களுக்கு இது மாதிரியான பேச்சுக்கள் தான் அவங்க வாயில இருந்து வரும் இவங்களுக்கு வந்து தராதரம் பார்க்க தெரியாது வயதுக்கு மரியாதை கொடுக்க தெரியாது அவங்களுடைய சமூக அங்கீக அந்த எப்படி சொல்றது சமூக பொறுப்புணர்வு இருக்கு இல்லையா அதுல அவங்க எப்படி செயல்படுறாங்க அவங்களுடைய அந்த சமூக பணிகளை அங்கீகரிக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு புத்தி அப்படின்றது இவங்களுக்கு கிடையாது இந்த இந்த லிஸ்ட்ல வர்றவங்க தான் இந்த நடிகை காயத்ரி ஆகட்டும் 